இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் ஒவ்வொரு விதம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்படின் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் இந்த இந்த விதமான படிப்புகள் தான் வந்து அவங்க ஏற்று படிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய கரிக்குலம் இருக்குது மெட்ரிகுலேஷன் இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது சிபிஎஸ்இ இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் இருக்குது என்னுடைய தேவை வந்து இது இல்லைன்னா என்னுடைய ஆசை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் குழந்தைய கொண்டு போய் நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ்ல போடுறதோ இல்லை சிபிஎஸ்இல போடுறதோ வந்து அது இன்னைக்கு இருக்கிற இயற்கைக்கு மாறான ஒரு விஷயமா இருக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது இல்லை என்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் நான் வெளியே காட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் சிபிஎஸ்இல கொண்டு போய் என் குழந்தைய போடுறேன் ஆனா பாவம் அந்த குழந்தையால என்ன பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அதுல படிக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய டியூஷன் நம்ம வைக்கிறோம் நிறைய அதுக்காக செலவு பண்றோம் நிறைய டைம் செலவு பண்றோம் அஞ்சு மணிக்கு குழந்தைய ஸ்கூல் வீட்டுல இருந்து கிளப்பி விடுறோம் சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு தான் வர்றோம் வர்றாங்க குழந்தைங்க இப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலுக்கு வந்து ஆளாயிருது படிக்க மாட்டேங்குது அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இது படிக்க மாட்டேங்குது படிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஏன் படிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பாக்குறது இல்ல அப்ப இந்த ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நாங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லிடுறோம் உங்க குழந்தை எந்த மாடல் அப்படிங்கிறது இந்த குழந்தை சிபிஎஸ்இனா இந்த குழந்தை சிபிஎஸ்இல படிக்கணும் இந்த குழந்தை மெட்ரிகுலேஷன் இது மெட்ரிகுலேஷன்ல படிக்கணும் அப்ப இங்க நிறைய பேருக்கு அடுத்த கேள்வி வரும் ஐயோ நாங்க இதுல சேர்த்துட்டோமே எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிறது சில நேரத்துல நம்ம அந்த குழந்தைய நம்ம இந்த கரிக்குலம் இன்னொரு கரிக்குலம் மாத்தணும் அப்படின்னா நிறைய மாற்றங்களை நீங்க வந்து பார்க்க முடியும் நீங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த சக்சஸ் ரேட் வந்து உங்க குழந்தை உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா தர முடியும் இதனால உங்களுக்கு இப்ப நிறைய கேள்விகள் நம்மளுக்குள்ள வரும் எப்படி சிபிஎஸ்இல இருந்து இன்னொரு கரிக்குலமுக்கு மாத்துறது இல்ல மெட்ரிகுலேஷன்ல இருந்து எப்படி இன்னொரு கரிக்குலமுக்கு மாத்துறது அப்படிங்கிற கேள்விகள் நம்மளுக்கு நிறைய வரும் இதுல இருந்து மாத்தினா குழந்தைங்க படிக்க மாட்டாங்களா இல்ல இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் படி அப்படி கிடையாது இந்த குழந்தை ஒருவேளை நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான அந்த கரிக்குலம்ல நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த குழந்தை அங்க நல்லா படிக்கும் இதுதான் வந்து இதோடைய கான்செப்டே அப்போ நம்ம இந்த குழந்தையோட பிரெயினோட அடாப்டபிலிட்டி என்ன அதோட கெப்பாபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரியான கரிக்குலம்ல இந்த குழந்தைங்களை நம்ம படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா சிறப்பா படிக்கும் இது வந்து நூறு சதமானம் நம்ம வந்து இது வந்து இங்க கண் கூட நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்க முடியுது எத்தனையோ குழந்தைங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு நாங்க இந்த ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் எடுத்து அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லி அவங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க அந்த மாற்றத்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஈஸியா படிக்கிறாங்க இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் ரெண்டாவது இன்னைக்கு நிறைய பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப வருத்தப்படுற விஷயம் என் குழந்தை இதை படிக்க மாட்டேங்குது என் குழந்தை அதை படிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் படிக்கிறான் இதை சீக்கிரமா படிச்சு முடிக்க மாட்டேறான் அப்படின்ட்டு இதுலயும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளடங்கி இருக்குது நீங்க அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில குழந்தைங்க பார்வையால பார்த்து படிக்கும் சில குழந்தைங்க பேசி பேசி படிக்கும் இல்லைன்னா சொல்றதை வந்து இன்னொருத்தவங்க சொல்றதை கேட்டு படிக்கும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதுல எந்த மோட் உங்க குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறத நாங்க இங்க பார்த்து சொல்றோம் இப்ப என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து காது வழியாக கேட்டுதான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை தெளிவா சொல்லிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எப்படி எல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்யூஷனையும் கொடுத்துருவோம் ஐடியா மட்டும் கொடுக்காம அதுக்கான சொல்யூஷன் நாங்க கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த குழந்தைக்கு நீங்க அதை வந்து படிப்படியா அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்க அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப அழகா அந்த குழந்தை அஞ்சு மணி நேரம் படிக்க எடுத்த டைம் இப்ப ரெண்டு மணி நேரத்துல படிச்சு முடிக்குது ரெண்டு மணி நேரம் எடுக்க வேண்டியதை இப்ப அரை மணி நேரத்துல படிச்சு முடிக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அடாப்டபிலிட்டி ரொம்ப அழகா இருக்குது இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இங்க இதுதான் மெராக்கிள் அப்படி இங்க பெருசா விஷயங்கள் கிடையாது இந்த ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஜெனடிக் பிரெயின் ப்ரொஃபைலிங்ல வந்து ஒரு குழந்தைக்கு தேவையானது இருக்குது அடுத்த பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கான மெமரி கெப்பாசிட்டி இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க என் குழந்தைக்கு மெமரி இல்ல படிக்க மாட்டாங்க அதாவது மனப்பாடம் பண்றாங்க இல்ல புரிஞ்சு படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கிறாங்க இது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழந்தையுடைய மூளையுடைய அந்த கெப்பாபிலிட்டியை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அமைஞ்சிருக்குது அப்ப இதுவும் நாங்க எப்படிங்கறத உங்களுக்கு பார்த்து சொல்றோம் ஓகே இந்த குழந்தை மெமரைஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான டெக்னிக்ஸ்
அவ்வளோ அழகாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் துல்லியமாக தர முடியும் அப்படிங்கிறத இங்கே ஆணித்தரமாக நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ரொம்ப அருமையான விஷயம் அது திருப்பியும் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பெயர் ஜெனட்டிக் பிரெயின் 